Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, may sasagutan lang tayo na isang, na, na isang random math problem coming from trigonometry. So before that mga lod, shoutout nga pala kay Christine Akabo at kay Jess Marbungol to. Thank you so much mga lod sa patuloy na pag-support and pag-subscribe sa channel natin and I hope you all the best. Pagpalain kayo ni Lord and keep safe na lang, especially this pandemic. Okay, so ito yung problem natin from trigonometry. Find the maximum value of sine squared x plus cosine x. So alam natin, na ang minimum value ni sin x tsaka ni cos x is negative 1, ang maximum value niya ay positive 1. Kumbaga, ang range ng isang sin tsaka ng isang cos kasi mga lods, from negative 1 to positive 1. Pero ang gagamitin approach dito ni Sir IJ, hindi trigo, kundi quadratic. Bakit quadratic, Sir? Parang malis naman tayo ng landas. So, kung aalalahanin natin mga lodi, ano po ba yung pinaka-basic Pythagorean identity? So, that is cosine squared x plus sine squared x is equal to 1, di ba? That is our basic Pythagorean identity. So, from that, uh, we can uh, derive yung sine squared x natin in terms of the cosine squared x. So, that that is sine squared x is equal to 1 minus cosine squared x. So, nilipat ko lang mga lods. Tapos, itong sine squared x, papalitan ni Sir IJ. So, what will be our new equation or our new expression? So, ang bagong expression natin will be 1 minus cosine squared x plus cosine x. So, rearrange natin mga lods. So, we have negative cosine squared x plus cosine x minus, or sorry, plus 1. So, yan na yung pinaka expression natin based from the identity ng Pythagorean identity natin sa trigo. So, naging in terms of cosine na lang siya. And then, paano po siya naging quadratic? Kasi kapag ganito yung klase ng problem, ang iniisip natin, diretso tayo ng calculus in which what if pwede naman nating mas pabasicin pa, mas padaliin pa yung approach. So for my approach mga loads, gagawin natin siyang quadratic. Bakit quadratic? Kumbaga kasi, itong cosine x gagawin natin siyang y lang. So that is, let y equals cosine x. Kasi ang iniisip kasi natin, nahanapin natin yung angle that will maximize or minimize the given expression. Pero dito, recta quadratic lang tayo. So we have negative y squared plus y minus, or sorry, plus 1. Itong cosine x, pag in-square mo, cosine squared x, kaya negative y squared, cosine x, that is y, plus 1, mga lods. Tapos, bago natin i-proceed dun sa maximum value, paano natin na-realize na maximum siya? Kasi ba negative to mga lods. So, ibig sabihin ng negative, kapag sa quadratic function, is pababa yung parabola natin. So, that means na, yung parabola natin is downward. So, kung downward siya, pababa, ibig sabihin, meron tayong maximum value ng function natin. Kaya naging maximum siya, mga lods. So, ano namang nangyari dyan, Sir IJ? So, that will be uh, negative y squared plus y plus 1. Paano ba natin kinukuha yung maximum value? If naalala nyo, mga lodi, yung HK, so, we have ang coordinates po ng vertex natin is negative b over 2a at saka 4ac minus b squared all over 4a. Pero ako ginagamit ko ito lang, c minus b squared over 4a. So, ano po yung pinagkaiba ng dalawa, Sir IJ? So, itong negative b over 2a, ito yung nagbibigay sa atin ng maximum value. Tapos, ito naman yung maximum value. Therefore, ito yung hinahanap natin. So, ano yung c dito mga lods? So, ang c dito... So, we have C minus B squared over 4A. So, that is C, that is 1, minus B squared natin. So, ang D natin dito yung nasa linear term natin, 1 squared over 4. Ano yung A natin mga lods? Negative 1. So, this will become 1 negative negative plus 1 fourth. Therefore, the final answer for this problem is 5 over 4. So, kung napansin nyo mga lodi, hindi natin hinanap yung angle. Hindi tayo nag-calculus, bagus, bagus talaga yun. No? Nag-algebra lang tayo, nag-quadratic function lang tayo. So, di ba, napaka-creative ng mathematics. Pwede natin haluan ng algebra yung iba't ibang klase ng problem or even trigo, geometry, etc. mga lods. So, just in case you have questions or clarifications, huwag kayo mahiyang magtanong mga lods. Salamat sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin and more power sa inyong lahat. Keep safe mga lods and see you on my next math tutorial video and bye-bye.